So hi guys, good morning. Ito po yung nilalakaran ko papuntang market. So today, bibili ako ng meal para sa coconut flour natin. Ayan po ang nilalakaran ko papuntang market. Hi guys, good morning. Today, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng coconut flour. So, ito po yung coconut, grated coconut na binili ko. Papalengke kanina. So, apat na piraso ito. So, ganito siya karami. So, pag um, bibili kayo ng niyog sa palengke, sabihin nyo na huwag simutin yung coconut shell para hindi siya magkaroon ng maraming itim-itim. So, parang plain lang siya na white na ganyan. So, ngayon, Lalagay ko siya dito para kunin natin yung first na gata, first na piga na gata, tsaka yung pangalawang piga kasi gagamitin natin yun. Tapos, babandawan na natin siya. So, yun lang po. So, babalikan ko kayo mga maya, okay? Ito po yung pang third na piga ko. Nakuha ko na yung first na piga o yung pakang gata, tsaka yung second na piga. So, po yung pang-apat ko na piga. Tingnan nyo, nag-clear na yung water niya. Yung mga itim-itim at saka brown na yan, matatanggal din yan. Ang pang-lima ko na piga. So, mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung last na piga ko. Okay. So, ayan, ganyan ka-clear na water. Banglawan nyo siya hanggang ganyan ka-clear na water. Tapos, ibilad nyo sa araw kung mainit, kung may araw po. Umamit lang po ako ng uh, malinis Uh, tela, clean cloth para pampiga, para matigaan ko siya ng maayos. So, yan. Hi guys, good morning. So, ito po yung update ng grated coconut na para sa coconut flour natin gagawin. So, ito yung kahapon. Uh, nabilad ko na siya sa araw ng mga half day lang. Pero, yun ang hirap talaga pag araw lang siya pag sa araw siya ibibilad kasi ayan oh basa pa po siya uh, nahahawakan mo naman siya mafi-feel mo na um, basa po siya so ang gagawin natin para madali siyang matuyo um, isasali natin siya sa kawali tapos doon natin siya i-dry uh, using the stove uh, so yun Um, pag ano talaga po, um, yun po yung napansin ko talaga. Pag sun dry, matagal po siyang ma mag-dry. Mat matagal siyang matuyo. So, yun. Kawali po yung gagamitin natin ngayon para matuyo siya. So, ngayon, uh, i-dry muna natin siya na isang beses muna. Tsaka natin siya i-grind. Okay? Sa amoy naman niya, kahit hapon pa to, tapos hindi siya na-dry hanggang ngayon, uh, for the second, sa second day, um, hindi po siya nangamoy. Um, ano pa rin siya, maganda pa rin yung, yung amoy niya, okay pa rin, hindi siya, anong tawag ito, yung amoy panis, hindi po ganun. So, normal lang, normal, normal lang po yung amoy niya. O kasi, um, tinanggal natin yung uh, gata niya, ba diba? Tapos, clear na yung water niya bago natin siya din dry. So, yun po yung reason kung bakit siya hindi na panis. Hindi siya amoy panis or something. So, wala po siyang amoy. Yung amoy niya, amoy coconut lang. Ganun lang po. So, ano tayo? Magda-dry na po tayo, okay? So, ito po yung kawali. Dito tayo mag magda-dry ng ating coconut flour. So, maglalagay lang tayo ng konti lang para madali natin siyang mahalo-halo. So, ayan. Hindi pa po naka-on ang stove niyan. Guys, ha? Ala, dami. Okay na yan. Dapat ganyan mga konti lang para mahalo natin siyang ganyan. Madali natin siyang mahalo. So, ayan. So, ito turn on ko na yung stove into low heat po. So, low heat lang po para hindi po siya masunog. 
ta tapos lagi natin siyang haluin ng haluin para hindi siya mag didikit doon sa kawali so kung mayroon naman po kayong oven pwede naman po yun ang gamitin nyo pang dry ng coconut pero yun nga lang yung ano yung ang coconut flour magiging magiging brown siya yung kulay pero kailangan nyo siyang bantayan pa rin so ayan po so ito muna yung gagawin natin ito usually ang ginagamit kong pang dry is ito talagang kawali kawali tsaka stove kasi kung magsa sun dry po ako sobrang tagal natatagalan ako tsaka hindi naman kasi pwede na sa buong araw eh nakatunga ka lang at babantayan mo yung yung pinatuyo mo sa labas hindi naman pwedeng bantayan mo lang siya buong araw kasi kailangan mo din siyang bantayan eh pag sun dry kasi syempre una um, kailangan ala nahong tayo so ayun nga guys so pag sun dry po kailangan nyo po pa rin bantayan yung pinatuyo nyo sa labas kasi una um, may mga ibon pwede siyang tukain ng mga ibon or kainin De, tapos may mga manok ganun tapos plus alikabok pa kung sakaling may ano di ba so to be safe na lang po sa ganito na lang po ipadadry pag ganito po na um, yung proseso ng pagdadry makukuha mo lang siya sa isang araw or mga half day ganun makukuha mo lang siya ganun lang siya kadali kasama na yun dong pagpiga pagdadry tapos pag pag pagga-grind tapos dry uli tapos dry uli para maging pino siya Yan yeah, yung papakita ko naman sa inyo yung proseso. Yung yung prosesong na ipapakita ko sa inyo is yun lang po yung way ko. Depende na po sa inyo kung paano niyo siya um, paano yung sistema or proseso na gagawin niyo. Pero sa akin ganito po ang proseso ko sa paggawa ng coconut flour. Sayan. So, Pag gusto niyo po siyang i-test na dry na, hawakan niyo lang po siya ng ganito. So, sa ganito, hindi pa siya dry. Basa pa po siya. So, be careful lang po kasi mainit din po siya. Tapusin ko lang to, tapos babalikan ko kayo. Okay. So, guys, when doing like this, dapat careful po kayo kasi mainit. Ako kasi natatansya ko na siya eh. Yung paghawak ng ganito, kahit mayroong Ah, mayroong flame sa baba. Natatansya ko na siyang hawakan ng ganito. So, you have to be very careful talaga when doing like this. Sa pag ganito kasi, sa paghawak mo na, ano, nalalaman na dry na siya. Ito, konti na lang. Madadry na siya. So, ito pong sa kawali, guys. Maaari din po siyang mag-brown. Depende po sa heat or sa lakas ng flame na ginagamit mo. Kaya, mas maganda po low heat lang. Ito na po ay pang last ko na siya. Na, pang last ko na itong portion na ito sa, pang, sa first dry natin. So, yes po. First dry. So, meaning mayroon pa po pangalawang dry after natin siya ma-dry. So, ito na po siya. Oh. So, ito turn off ko na yung stove. So, yan o. Oh, Mafe-feel mo siya na dry na siya. Pero, I want it um, super dry talaga. Yung dry na dry talaga. Mamaya po, papakita ko po sa inyo yun. And then now, we're going to turn the stove. I-transfer natin siya dito sa lagay. So now, ito na po siya. So, bali, um, uh, king butil-butil pa siya kasi siya totally na-grind. So, i-grind ko po siya. Okay. So, ayun guys, ito po ang gagamitin ko sa pag-grind. Ito po. Tapos, Maglalagay lang tayo ng uh, ito, ang coconut dito sa lagayan. Para obtisahan na po natin yung pag-dry. So, hindi na po siya mainit. As you notice po, ano po siya, matrabaho po talaga siya. Pag ikaw po ang gagawa ng sarili mong coconut flour sa bahay. So, matrabaho po siya. Pero okay lang. So, bago natin siya ilagay sa 1 or number 2, laging ito muna ang gagamitin ko yung pa, para ma-warm up siya. Itong pulse para ma-warm up po siya. Para hindi po madali masira yung machine. Kasi usually, ang kaya madaling nasisira yung mga blenders ay yung diretso lang siya na i-operate na into 1 or into 2. So, ganyan po siya. 
So, after nito, na mag natin ito lahat, i-dry uli natin siya. Kasi gusto ko talaga dry na dry. Yung, yung pag ganun mo, na ano na siya, yung tumutunong. So, ito kasi hindi pa. Oh. So, medyo malambot pa siya. Pero hindi na siya, basa. Yung nga lang, medyo malambot siya. Pag ganito kasi na texture na medyo pag ganun mo, parang foamy, um, absorbent siya sa liquid. So, aksaya po siya sa liquid like eggs, water, mga ganun. So, yun po yung naobserbahan ko ha sa ginawa kong homemade coconut flour. Kasi nga, sabi nila, yung coconut flour daw ay napaka-absorbent daw. So, meaning, marami kang kakailangan yung mga liquids like yung eggs, um, water, or milk. Milk, ganun. So, sa akin naman, yung mga ginagawa ko na low-carb goodies or yung cake, yung poto cheese, tsaka yung cookies, pati yung sa bread, hindi naman siya ganun kaaksaya doon sa ano, liquid. So, siguro depende po yun sa paggawa ng coconut flour. Um, parang, mas, hin, parang masasabi ko na ganun na hindi kasi um, hindi ko pa na-experience yung, or hindi ko pa na-try yung coconut flour na nabibili sa online. Hindi ko pa siya na-try kung ano yung uh, texture niya, kung ano yung yung paghawak mo na, yung, oo nga, yung texture. So, ito kasi, pag hinahawak ko, ito nga, to, to, dry na po siya talaga, as in, dry na siya. Pero, pag hinawakan mo siya ng ganun, parang foamy ba? Parang nag, ano siya? Parang malambot. Ewan ko, parang, ewan ko, mahirap, mahirap mag-describe. So, yun. So, ang gusto ko kasi, yung parang, kagaya nung sa ginagawa ko, na pag ginanun mo siya, uh, pag ginanun, parang, parang crispy ba? Parang dry na dry siya. Super dry. So, ayan nga. So, tatapusin ko lang ito and then, babalikan ko po kayo. So, ayan. By the way, guys, ito na po yung last natin sa last na portion sa pag-grind. Pag-unang grind po natin. So, ito na po yung last. Then, magda-dry ulit tayo. So, okay. Um, see you later po. So, ayan guys, as you notice, um, ginamit ko lang uli yung kawali. Hindi ko na siya hinugasan. So, kasi gagamitin pa din namin natin siya for our last and second, a uh, second dry or last dry na natin to. So, ito dry ulit natin siya. So, same pa rin, no, ang proseso. Ganun lang. Ito turn on ko niya yung stove ng low heat pa rin. Ganun pa rin, nakaluhaluin pa rin natin siya para hindi po siya masunog until makuha natin yung gusto natin na dryness. So, ipapakita ko naman sa inyo mamaya. So, guys, matabaho po siya talaga yung paggawa ng homemade na coconut flour. Pero, kung wala po kayong ginagawa sa bahay, makukuha nyo na siya ng kalahating araw or isang buong araw. So, ayan guys, tingnan nyo. Oh. So, ganito. So, naririnig nyo po. Ganarinig niyo po. So, ganyan na dryness ang gusto ko. Okay. So, dry na siya. And then, turn off pa niya yung stove. Tapos, inilipat ko ulit siya sa lagayan. I-grind ulit natin siya for the last time. Okay? So, see you later po. So, ito na po siya, guys. Ayan o, medyo mainit-init pa po. Mainit-init. So, mamaya ko na siya. I-hold down ko lang siya bago natin siya isa lang sa grinder bag for the last time ng or last session ng pag-grind sa kanya. So, ayan o. Ayan. So, ayan. Yan lang po yung natira sa apat na niyog na ginawa natin. So, ayan po. Ito pa rin yung gagamitin ko sa pag-grind. So, uh, hindi na po siya mainit. Tapos, umpisahan na natin yung ano. So, yung pag-grind na ito is pang last na natin to So, umpisahan ko na ang pag-grind natin. So, same pa rin yung process. So, nung kanina, di, one ang ginamit ko. So, ngayon, for our last, ano, number two naman ako. Mga, uh, ano lang, 20 seconds? Mga ganun lang. So, yun lang. 20 seconds lang po. So, tignan natin. Ganito na po siya kapino pag may last pa. ba So, mas pino pa siya. So, ayan guys. So, tingnan nyo. Ito yung first na sa unang pag-grind. At ito naman yung ngayon na pangalawa. So, iba po, ba Yung ano niya. Iba yung 
texture niya. So, ayan. Tingnan nyo. So, mas pino ito. Kaya gusto ko siya na pino. Ayan, oh. So, ayan. Tatapusin ko lang to. Ito lang naman na. Kunti na lang. And then, tatapos na tayo. So, matrabaho lang talaga siya, guys. Pero okay lang. Tsaga-tsaga. Ganun. 20 seconds lang. Hindi pa ako nag- gagawin na more than 20 seconds kasi kawawa naman yung machine. So, ganun na po. So, ilasasarin ko lang ito. Tapos tayo. Natapos rin tayo. So, ayan guys. Ito, ito lang po ang inabot ng four na niyog. So, ito lang siya. So, I think this is uh, this is 750 ml pero hindi, pa, hindi siya nakapuno. Pero okay lang yan. Ganun talaga. So, yun nga guys, yung pa-proseso sa, ano, sa, sa paggawa ng coconut flour is kunin nyo yung uh, first na piga, which is yung gata, at saka yung second na piga. Kunin nyo yun kung may paggagamitin kayo. Paggagamitin kayo, di, pwede nyo pong gamitin nyo yun. Then, yung third, fourth, fifth, and sixth or seventh. Hanggang pito ako eh, ng pagpiga hanggang nag-clear yung water. So, yun. Sinadya ko po talaga na maging clear yung, hanggang mag-clear yung water para hindi po siya madaling masira. Kasi once na yung coconut flour na hindi ga, hindi um, hindi tinanggal lahat yung milk niya, madali lang po siyang masira. So, ito po, hindi po ito madaling masisi, masisira. Nagtatagal po ito. Hindi ko po alam kung ilang months, pero yung magtatagal po siya I assure you na magtatagal siya kasi na-experience ko na siya. Gumawa ako nito noong last January pa. Tapos, hanggang hindi ko siya nagamit. Kasi naging busy ako before. Ng review exam. Tapos, review ulit for another round sa exam. Tapos, na-cancel. Biglang nag-cancel. Hanggang sa nagamit ko siya nitong last, uh, last week of February. Up to this month, andun pa rin. Maganda pa rin yung amoy niya. Hindi nagbago yung amoy niya. Hindi siya napanis. Walang ganong amoy. So, um, itry nyo po kung gawin ito kung may time po kayo. Yun lang mang po kung may time kayo. Kasi, sa totoo lang, ang paggawa po talaga ng coconut flour at home ay matrabaho po. So, yun. Kung, kung gusto nyo naman siya na mag-dry agad, I suggest na gamitan nyo na lang yung sakawali kagaya ng ginawa ko. Maganda tong homemade na flour na ginawa ko kasi um, hindi nyo malalasahan yung uh, coconut flour. Tapos wala siyang amoy. Tapos hindi kayo na uumay. Hindi kayo na uumay sa kinakain ninyo. Promise. Kasi nga, natry ko na rin siyang gawin sa at uh, chocolate moist cake na version, version, gumawa kasi ako ng version ko ng coconut flour, chocolate moist cake, tapos um, yung, hayaan nyo kasi, i-upload ko naman yung video na yon then panoorin nyo na lang, and, andun siya, tapos andun lahat po yung ingredients tingnan nyo na lang po, tapos yun sa um, buto cheese ko rin, hindi ko rin siya nalalasahan yung coconut niya, yung coconut, coconut na lasa, hindi, wala talagang ganun na lasa, and yung sa pandesal, gumawa ako ng pandesal, pero hindi pa ako nakagawa ng video, kasi pinag-aralan ko pa siya na gagamitan, uh, na magumawa ng pandesal na ang gamit ay coconut flour, and then, pero gagawa ako ng video nun, and, uh, tapos yung isa pa, yung sa maha blanca, gumawa din ako ng maha blanca na mayroong coconut flour. Um, yung taste niya is parang maha blanca lang din. And then, yung sa coconut buttercream cookies ko na ginawa, um, nalalasahan ko siya na coconut doon kasi nag-add ako ng desiccated coconut. So, yung desiccated coconut po kasi is iba po yung desiccated coconut compared to coconut flour. Ang desiccated coconut po ay ang kinuha lang dun ay yung cream. Tapos, binilad yun sa araw. Tapos, yun, naging desiccated coconut siya. So, yun po. Yun po yung dahilan. Kaya, sa coconut buttercream cookies na ginawa ko is naalalasahan ko yung um, coconut na taste. So, pero masarap din naman po yun. Okay siya. Nakakabusog. So, yun ang maganda sa, ano, yung naobserbahan ko sa paggawa ko ng coconut, yung mga binibake ko na using the coconut flour, ay nakakabusog po siya. And then, 
uh, disclaimer lang guys, itong opinion ko, itong mga sinishare ko po sa inyo ay um, sarili ko pong opinion at i-base na po ako sa sarili kong experience and observation. So, hindi po ako master, disclaimer, hindi po ako master, hindi po ako expert. And, yun lang. So, nagsishare lang po ako sa inyo. Sana po, uh, mayroon po kayo mga natutunan sa mga videos ko. Sa video ko na to, may natutunan po kayo. At, itry nyo pong magawa ng homemade coconut flour. So, hindi ko masasabing zero carbs na siya porque clear na yung water niya sa pagbabandaw ko. Hindi ko masasabi na itong coconut flour na ginawa ko na ay zero carbs na siya. Kasi hindi naman po ako export. Ang importante na doon ay nagawa ko siya ng maayos na naaayon sa version ko. At binalawan ko siya ng maayos na hanggang mag clear yung water niya. Tapos yun. So hindi ko masasabi na kasi hindi porke na na naubos na yung or nakuha na natin yung fats na, niya, yung milk niya, yung oil niya hindi natin masasabi na porke nga nakuha natin yun ay um, zero carbs na siya, hindi natin pwede masabi yun. Ang importante do na kahit po um, low carbs yung kinakain natin or tinitake natin everyday kailangan po um, eat in moderation pa rin. So, yun po ang pinaka-importante doon. So, yun lamang po. Again, disclaimer lang po, hindi po ako expert at hindi po ako master. Ordinary yung tao lang po ako and yung mga sinishare ko sa inyo or yung ano mga, yung mga sinasabi ko sa inyo is opinion ko lang po yun at nagbe-base lang po ako sa sarili kong obs observation at experience. So, thank you so much for watching guys.